യേശുവംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം തന്നാലും നാഥ ആത്മാവിനെ ആശ്വാസദായകനെ തന്നാലും നാഥ നിജീവനെ നിത്യ സഹായകനെ അകതാരിലുണർവിൻ്റെ പനി നീരു തൂകി അവിരാമമൊഴുകി വരൂ അവരദാന വാരിതെ ഫലമേകുവാനായി അനുസ്യൂതമൊഴുകി വരൂ തന്നാലും നാഥ ആത്മാവിനെ ആശ്വാസദായകനെ തന്നാലും നാഥ നിജീവനെ നിത്യ സഹായകനെ നാം ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊതുവായ പ്രാർത്ഥനകളെക്കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുക പൊതുവായ പ്രാർത്ഥനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഗുണഗണൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തേത് വേണ്ടത്ര ഭക്തിയും ഒരുക്കവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥനകളെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് കൂതാശകൾ രണ്ടാമത്തേത് കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് പൊതുജനഭക്തി എന്താണ് കൂതാശകൾ കൂതാശകളെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈശോ സ്ഥാപിച്ചതും തിരുസഭ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ദൈവിക ജീവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങളാണ് കൂതാശകൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൂതാശകൾ ഏഴ് കൂതാശകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മാമുദീസ രണ്ട് സൈരിലേപനം മൂന്ന് കുർബാന നാല് കുംഭസാരം അഞ്ച് രോഗിലേപനം ആറ് തിരുപ്പട്ടം ഏഴ് വിവാഹം അതെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കുതാശകളെ പ്രാരംഭ കുതാശകളെന്നും രണ്ടാമതായിട്ട് കുംഭസാരം രോഗിലേപനം എന്നീ കുതാശകളെ സൗഖ്യദായക കുതാശകളെന്നും തിരുപ്പട്ടം വിവാഹം എന്നീ കുതാശകളെ കൂട്ടായ്മയുടെ കുതാശകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാരംഭ കുതാശകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ കാരണം ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പസ്വലന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് അനേകർ സഭയിലേക്ക് വന്നു ഇവർ പ്രായപൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ഈശോയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രൈസ്തവ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഈ മൂ ആദ്യത്തെ കുതാശകളായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്ഥൈര്യലേപനവും ജലത്താലുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ കുതാശയായ മാമുദിസായും ദൈവിക ജീവൻ്റെ കുതാശയായ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ സഭയിൽ നാം ആചരിച്ചു വരുന്നത് ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ മാമുദിസ നൽകിക്കൊണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളിലെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന കുതാശയും കുർബാന എന്ന കുതാശയും നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ മമ്മൂദിസായിലൂടെ വീണ്ടും ജനിച്ച് സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തരാക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ദൈവിക ജീവൻ്റെ ശാശ്വതമായ ഭക്ഷണം അപ്പം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവനായിട്ട് തീരുന്ന ക്രൈസ്തവ പ്രാരംഭം പൂർത്തീകരിക്കുക 
ഈ മൂന്ന് കുതാശകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവ പ്രാരംഭം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുതാശകളെ പ്രാരംഭ കുതാശകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യം വളർത്തുന്നു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സൗഖ്യദായക കുതാശകൾ നാം പറഞ്ഞു കുംഭസാരവും രോഗീലേപനവുമാണ് സൗഖ്യദായക കുതാശകൾ തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കൊള്ളുക അതെ പാപം ഒരുവനെ രോഗിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സൗഖ്യം നൽകലാണ് സൗഖ്യദായക കുതാശകൾ എന്ന പേരിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ മാമുദിസ സ്വീകരിച്ച് ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ ഒത്തിരി തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇവയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നാം ഇതറിയാതെ ഇതിനെ വന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ സഭ നമുക്കതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം തരുന്നു അതാണ് കുംഭസാരം എന്ന കുതാശ ദൈവതിരുമുൻപാകെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം സഭ കുതാശയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുംഭസാരം എന്ന കുതാശ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ കുതാശയെ വേറെ പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതാനും ചില പേരുകളിൽ അതായത് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കുതാശ അനുതാപത്തിൻ്റെ കുതാശ ഏറ്റുപറച്ചിലിൻ്റെ കുതാശ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ കുതാശ ക്ഷമിക്കലിൻ്റെ കുതാശ ഈ പേരുകളിലൊക്കെ ഈ കുതാശയെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിലേക്കും പ്രായശ്ചിത്വത്തിലേക്കുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകലാണ് കുംഭസാരം എന്ന കുതാശയുടെ അന്തസത്ത രോഗിലേപനം അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം രോഗാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയമേവ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംഭസാരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഭ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കുതാശയാണ് രോഗിലേപനം എന്ന കുതാശ ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവാരൂപിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന സാഹചര്യം സഭ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയെ തിരുപ്പാധേയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് കൂട്ടായ്മയുടെ കുതാശകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിരുപ്പട്ടവും വിവാഹവും ക്രിസ്തു തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം യുഗാന്ത്യത്തോളം സഭയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് തിരുപ്പട്ട കുതാശയിലൂടെയാണ് ഇതിന് മൂന്ന് പദവികളുണ്ട് ഡീക്കൺ പട്ടം പുരോഹിത പട്ടം മെത്രാൻ പട്ടം ഇത് മൂന്നും നമുക്കറിയാം ഇവരെല്ലാവരെയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് തിരുപ്പട്ട കുതാശയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ഈ ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും ഓരോ പദവികൾക്കും അനുസൃതമായ രീതിയിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ പദവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ തിരുപ്പട്ട കുതാശ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വചനവും കൃപയും കൊണ്ട് സഭയെ നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാൻ ഓക്കെ തൻ്റെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അജപാലനപരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ ദൈവോത്കൃഷ്ട ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കുതാശ എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തതേതാണ് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വിവാഹമെന്ന കുതാശ വിവാഹമെന്ന കുതാശയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടു കാണുന്നതാണ് വിവാഹമെന്ന കുതാശയിൽ നാം പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് മാമുദിസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ഒന്ന് ചേർന്ന് പുതിയതായി ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടിയാണ് അവരത് ഏറ്റെടുക്കുക 
തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളെ ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവ അരൂപിയിലും ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുകൊള്ളാം എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം സഭയോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നായി സമൂഹത്തിലെ ഒരംഗമായി ഒരു കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ തീരുന്നതും സമൂഹത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കുതാശ എന്ന പേരിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നതും തിരുപ്പട്ടവും വിവാഹവും മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായ രക്ഷയ്ക്ക് കൂടി ഇത് ഉതകുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവയെ കൂട്ടായ്മയുടെ കുതാശകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് കുതാശ അനുകരണങ്ങൾ എന്താണ് കുതാശ അനുകരണങ്ങൾ എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കുതാശകൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കുതാശകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുതാശ അനുകരണങ്ങളിലും നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് കുതാശ അനുകരണങ്ങൾ തിരുസഭ സ്ഥാപിച്ചതും വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പ്രാർത്ഥനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് കുതാശ അനുകരണങ്ങൾ അതെ കുതാശ അനുകരണങ്ങളുടെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നിരന്തരം പള്ളികളിൽ പോയി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നതായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുതാശ അനുകരണങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കുതാശ അനുകരണങ്ങളാകുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കുതാശ അനുകരണങ്ങളാകുന്നു മൂന്നാമത്തേത് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കുതാശ അനുകരണങ്ങളാകുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന പ്രതി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ നമ്മുടേതായ സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ വന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശുദ്ധരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നൊവേനകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഗീവ്രിയസാദായുടെ നൊവേനയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ യുവദാസ്ലിഹായുടെ നൊവേനകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മാതാവിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുക മാതാവിൻ്റെ നൊവേനകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെ നൊവേനകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഔസ്യ പിതാവിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള നൊവേനകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻ്റെ നൊവേനകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൊവേനകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് നൊവേനകളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും സങ്കുല സങ്കടങ്ങളും ആകുലതകളും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോയുടെ പക്കൽ നാം മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം നാം ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നൊവേനകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മധ്യ വിശുദ്ധരുടെ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ നൊവേനകളെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന പേരിൽ നാം അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും അയൽവാസികളുമൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണം വഴി വേർപെട്ടു പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇടവകയിലും ഒത്തിരി സന്യാസ ഭവനങ്ങളുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവർ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്യസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് സന്യാസ വ്രത വാഗ്ദാനം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതായി വ്രത വാഗ്ദാന ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നതും വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷകളായിട്ടാണ് കാണുക അതും കുതാശ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതാശ അനുകരണങ്ങളാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പീസ് ചൊല്ലിക്കാറുണ്ട് കുതാശ അ
ഉദാഹരണമാകാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദാസാനുകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഈശോയെ കണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയം വ്യഞ്ചിരിച്ച കർമ്മം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വേ ദേവാലയം വ്യഞ്ചിരിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഈശോയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതായ ഒരു കർമ്മമാണ് അവിടെ നടക്കുക അങ്ങനെ ദേവാലയം വ്യഞ്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ ഒരു കുതാശയാണ് അൾത്താര പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഈശോയെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതും പ്രതിഷ്ഠയും ഈ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന കുതാശയും ഇതൊരു സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതാശയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട് വെഞ്ചിരിപ്പ് നടത്താറുണ്ട് ഹൗസ് വാമിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെഞ്ചിരിപ്പ് എന്ന കർമ്മത്തോടു കൂടിയ നടത്തുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് വെഞ്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുതാസാനുകരണമാണ് ഇനി ഉള്ളത് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ കുതാസാനുകരണങ്ങൾ എന്താണ് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതാസാനുകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈദികരെ ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കുതാസകൾ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ പല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കൂടി നാം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരുവസ്ത്രങ്ങളുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് അത് വെഞ്ചിരിച്ച് ഒരുക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ ഓരോ കുതാശ പ്രാർത്ഥനാനുഷ്ഠാനവും കുതാശ അനുകരണങ്ങളുമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാം രോഗികൾക്കും സ്ഥൈര് ലേപനത്തിനും ഒക്കെ നൽകുന്നത് തൈലം വ്യഞ്ചിച്ചി വ്യഞ്ചിരിക്കാറുണ്ട് ഇത് മാർപ്പാപ്പമാർ വ്യഞ്ചിരിച്ച കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഓരോ തലത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ അധികാരത്തിൻ്റെയും പദവിയുടെയും വിനിയോഗമാണ് അവിടെ കാണുക അങ്ങനെ ഈ തൈലം വ്യഞ്ചിരിക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠാനമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളൊക്കെ വാഹനത്തോട് വളരെ ക്രൈസ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലേ ഒരു വാഹനം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളോട് പറയും എന്തു പറയും അത് പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി വെഞ്ചിരിച്ച് വാങ്ങണം അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ വെഞ്ചിരിക്കാറുണ്ട് ഇത് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതാസാനുകരണമാണ് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം എവിടെ നോക്കിയാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുക വീട്ടിൽ കുറച്ച് രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തിരുസ്വരൂപങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് മാറുന്നത് അവ വാങ്ങി വീട് വെഞ്ചിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന വൈദികൻ ആ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വെഞ്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ തിരുസ്വരൂപങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ രൂപങ്ങൾ തിരുസ്വരൂപങ്ങളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വീടുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിൻ്റെ വാർഷികത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ സംഭവപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നതായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വ്യഞ്ചിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം വ്യഞ്ചിരിക്കുന്നതും വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതാസാനുകരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ കുതാസാനുകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓ ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ പൊതുജനഭക്തിയാണ് എന്താണ് പൊതുജനഭക്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക കൂട്ടായ ഒരു അവസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒരു വ്യക്തിയാലോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളാലോ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പ്രാർത്ഥനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് പൊതുജനഭക്തി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ
നമ്മൾ അനുദിനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജപമാല ചൊല്ലാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ആർന്നവരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ കുരിശുമണി അടിക്കും ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജപമാല ഭക്തി അങ്ങനെ ഈ ജപമാല ഭക്തി ഒരു പൊതുജന ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ വലിയ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവ മരണത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലാറുണ്ട് ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം കുരിശിൻ്റെ വഴി ഉണ്ടാവും കുടുംബ യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട വീടുകളുടെ മുൻപിലൂടെ റോഡിലൂടെ നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലുന്നത് പൊതുജന ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിരുനാളുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രദക്ഷിണം നടത്താറുണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ തിരുസ്വരൂപങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണത് ഇത് ഒരു പൊതുജന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഇത് പൊതുജന ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതുകൂടാതെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ പള്ളി സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് തോമാസ് ലിയയുടെ തീർ പേരിലുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി ഇങ്ങനെ മാതാവിനോടും വിശുദ്ധരോടുമുള്ള വണക്കങ്ങളും ദൈവ ഇതെല്ലാം പ്രകടമാക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഇങ്ങനെ പൊതുജന ഭക്തിയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഇവയിൽപ്പെടാതെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുക ഈ ലോകത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കപ്പുറം നമ്മെ നയിക്കുകയും വിശ്വാസികളെ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ രഹസ്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുക മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന് അവന് വേണ്ടിയും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയും പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവനുമായി ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുക അവസാനത്തേതായിട്ട് നാലാമത്തേതായിട്ട് അന്ത്യചുംബനത്തിലൂടെ നമ്മിൽ നിന്നും വേർപെട്ടുപോയ ആ പഴയത് ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് വിട പറയുക ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ട് നാം ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ദൈവാരൂപിയിലേക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് നാം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതം ക്രൈസ്തവ തുല്യമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തിജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈശ്വംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ